Привет, друзья! Я уже рассказывал вам в фильме о феномене казахов про уникальных каскадеров из Казахстана. Это команда Nomad Stans, которая известна всему миру благодаря невероятным трюкам в голливудских и болливудских блокбастерах. Команда, которая уже более 20 лет работает в сфере кино и даже отмечена Таурусом, Оскаром в мире каскадеров, наградой, полученной за трюки в фильме Томми Рис. И во время нашего визита в Казахстан нам удалось познакомиться с создателем и бессменным руководителем Nomad Stans Жейдарбеком Кунгужиновым настоящей звездой мирового масштаба. Мы посетили офис на территории Казахфильма, узнали много интересного о работе каскадеров, узнали, почему же сейчас Голливуд не может без казахов и даже подержали заветный Таурус в руках. Так что, друзья, я уверен, что сегодняшний фильм будет интересен как и тем, кто любит кино, так и тем, кто интересуется феноменальным казахским духом, который вы сможете почувствовать, познакомившись в нашем фильме с настоящим железным человеком Жейдарбеком Кунгужиновым. Мы находимся на территории Казахфильма. Мы с Казахфильм сотрудничаем очень давно и вот получили офис, арендуем его. У нас уже, конечно, международная компания уже раньше как-то была чисто казахская каскадерская команда. Сейчас у нас очень много ребят с разных стран, много иностранных с каскадеров, то есть это из России, Украины, Болгарии, Австралии, Казахстана, Азербайджан, то есть очень много, 86 человек. Вот. И вот наш офис, это Nomad Stans, это интернациональная компания, именно каскадерская, одна из больших в мире. То есть есть 7-Eleven, американская компания, которая считается самым большим и мы вот среди них одна из тоже крупных компаний, которая организовала здесь в Казахстане. Но можем пройти дальше, можем показать офис. Здесь некоторые компании, с которыми мы часто работаем. В данное время сейчас у нас ребята вылетели с Саудовской Аравии. Работаем уже, по-моему, третий раз с Universal. Вот. Там еще сейчас у нас дублерша девушка поедет, еще несколько человек поедет, там голливудский фильм большой с голливудскими актерами очередными, с которыми мы еще не работали, первый раз будем работать. То есть это э, актеры, которые э, работали в «Мстителях», пока, к сожалению, не могу рассказать, <laughs> что за актеры, что за проект, вот. но в Саудовской Аравии они уже начали работать. Ну, также вот другие компании, Netflix мы уже... Очень много работаем с Netflix. Первый канал, конечно, вот мы тоже сейчас готовимся к возрождению империи. В студии Михалкова я вот недавно был в Москве, в Белгороде. Прошли выбор, выбор натуры. Сейчас мы разрабатываем все трюки, обсуждаем. Где-то в ноябре опять полечу. То есть и в следующем году, где-то в феврале, мы начнем снимать именно эту картину, большую картину возрождения империи. Говорят, у вас есть в Казахстане свой казахский Netflix? О, не знаю. Салем Social Media. А, Салем Social Media. Да, они сотрудничают и работают. Но мы тоже работаем, но я так тесно не узнавал, как, что, что там происходит. Как бы сотрудничаем со всеми. Но я больше вот на Западе, то есть какие-то проекты на Западе контролирую. Здесь у меня мои ассистенты как бы больше работают. У меня сын часто, ну, в большей степени здесь работает и со всеми нашими партнерами обсуждает, встречаются, и потом уже мне говорят, вот, вот такая-то компания, мы с ними работаем, вот такие-то трюки, вот так вот что-то будем делать. Поэтому я больше ориентирован на Запад, потому что там серьезные переговоры, и часто приходится летать, и вот в Стамбуле, после Москвы полетел сразу в Стамбул, чтобы обговорить несколько проектов, потому что новый проект начинается. И уже около семи лет мы там работаем, то есть руководящие должности в каскадерском там, департаменте держим, и ребята там постановщики трюков, хорс-мастера, файт-мастера, плюс сами трюки делают, поэтому в Стамбуле на матстанс у нас вот плотно засел, так хорошо засел.
Да, я изначально начинал в цирке, и мои братья с цирки работали в Москве. И после развала Союза я туда после армии попал с лучшим и вернулись. И до сих пор я работаю в цирке. У меня команда именно Конек Рабатики. Дюсале я специально тоже ездил, пока был в Америке. Это фантастика, и вы знаете, не знаете, знаете. Но 70% артистов бывших советских стран, союзных стран был. И режиссеры, причем были с Советского Союза, с Украины, России, с Беларуси я встречал ребят. И да, там круто, там на самом деле фантастика. Почему я, во-первых, с цирком начал... Отдаляться от цирка я получил бронзу, серебро, золото, законную акробатику. И во-вторых, когда я увидел ту фантастику, которую сделает Дюсалей, я решил, что лучше мне воздержаться от работы в цирке, потому что то, что там сделали они, это фантастика. Это режиссура, это свет, это подача, это насколько просто наших обычных артистов из них сделали таких крутых, смотрибельных звезд. И мне это стало не по себе, поэтому я сказал, я ухожу в каскадерство. Хотя наш цирк я не брошу, ребята работают, там даже лошади мои не государственные работают, потому что сложно содержать лошадей для них. А именно трюки в цирке, вы знаете, я золото получил в Москве, вернее, в России, в Екатеринбурге, или где в Екатеринбурге? Нет, в Ижевске. Первое золото. Когда Питер Уир, это есть самый большой фестиваль Монте-Карло, циркового искусства, считается самым таким престижным, прилетел Питер Уир, и мы работали с нашей конной акробатической командой джигитовки и работали запашные, работали ну, много артистов лучших собрали здесь по союзу и мы получили первое золото, а получили как? Я сделал смиксовал, я сделал цирк но добавил трюки. У меня ребята спускались сверху на тросах злые силы, дрались. У меня падала прямо на манеже лошадь, как в кино. У меня девчонки скакали на, стоя на двух лошадях. И когда Питер это увидел, он сказал, я приглашаю тебя в Монте-Карло, приезжай. Здесь ты точно золото взял, я за тебя руками и ногами, и мы взяли золото. И, но манеж в цирке, она как бы сделана только вот для циркового. Чтобы сделать именно шоу хорошее, именно с трюками, то это нужен специальный такой зал, полуамфитеатр, который типа как у Дисалея. Но вы знаете, они с животными не работают. Да. Сейчас у нас построили в Казахстане единственный в СНГ вот такой зал. Вот о чем я говорил, мы работали до этого э, знаменитым Марио Люраши, французским каскадером, и он и в шоу очень много работает. Они привезли лошадей с Франции, вот, и они здесь, в Казахстане. Я вот буквально вчера прилетел оттуда, и если нас поддержат, то мы сделаем такое шоу. То есть у нас будет э, шоу именно такое цирк с трюками, с лошадьми. Поэтому мы сейчас к этому готовимся. Я думаю, у нас получится. Стены у нас мало, на которых можно повесить какие-то фильмы. Ну вот какие-то выбранные нашим менеджером. Монгол угу. Сергей Владимирович Бодров. 47 Ронин. Табол. Таболе я был экшн-директором. То есть снимал второй июня, там полностью монтировали. Монгол был экшн-директором, то есть снимали сами, я и дублировал, и снимал, и ставил трюки. Мулан, например, я там был и постановщиком трюков, хорс-тренером, и актером. Тамирис фильм наш отечественный, тоже в Тармине там снимали. Э, именно. Э, то есть это экшн-сцены мы снимаем тоже как режиссер. Режиссер снимает актеров. Мы тоже снимаем актеров, но уже там второстепенные роли и весь экшен. То есть все проскоки, падения, все это снимаем, монтируем и предоставляем компании. То есть в данном случае Казахфильму или там другой компании. Ну, индийских очень много картин. Warrior, которые знаменитые, снимали по сценарию Брюсли. То есть уже дочь... 
то есть э, дала право снимать и Netflix снимал Warrior. Вот здесь работали The Way Back, Колин Фаррелл, Эд Харрис, это мы снимали в Болгарии, э, Марокко, то есть очень интересная картина. Режиссер тоже оскароносец или неудержимые. Ну, очень много картин, просто так менеджер решил выбрать вот такие картины. И с Натали Портман, с Момуа, то есть такие актеры большие. А, и у нас здесь в этом в офисе находится у нас ком-то отдыха. Это, например, здесь мы обсуждаем, когда приходят какие-то продюсеры, продакшены такой ситуация, когда то есть не надо сидеть за столом, что-то официально, у нас не официальные встречи все здесь. Также у нас есть комната отдыха для каскадеров, то есть они там проживают, ночуют, когда очень поздно приезжают, привозят амуницию, оборудование, они могут здесь ночевать. То есть с левой стороны для девчонок, ой, с правой стороны для девчонок, слева две комнаты у нас для ребят. Плюс пиротехническая, это самое в конце у нас комната для пиротехники, то есть там содержится все, что связано с пиротехникой, костюмы для горения, гели, все, все что техническая часть там. В этой комнате в большей степени все подвесное оборудование, то есть регистрское, плюс у нас на базе, ну, в 60 километров отсюда, на базе у нас все это там, Фермы, рэчеты, лягушки для выкидывания людей, все оборудование, маты, то есть большая часть находится там. Здесь мы держим малую часть, чтобы здесь работать именно в городе, в черте города. А когда большой проект, мы оттуда берем и сразу едем на большой проект. Монтажная, но, к сожалению, закрыта сегодня, потому что у нас монтажер сам закрывает, потому что много э, сейчас материала, связанного с заключительным фильмом здесь, который мы сняли, большой фильм «Космокан». Э, сейчас он монтируется у нас дополнительно, поэтому у нас здесь все закрыто. Обычный офис э, тоже сейчас закрыт. У меня ассистент сидит здесь, разрабатывает все, то есть сортирует все фильмы, которые мы берем, то есть и по датам, то есть распределяем по датам, какое количество людей нужно, какие специалисты, какие будут сложные трюки, нужны ли страховка сразу для них. То есть все происходит в этой комнате, он все сортирует, закидывает на комп и все рассылает. То есть мы знаем, что идет, зачем и когда все это будет происходить. Поэтому эта комната тоже очень важная. Также есть у нас комната отдыха для каскадеров. То есть я сделал такую комнату. Здесь вообще в это здание было оно полузаброшено немножко, как склад был. И когда мы взяли, мы сделали полный ремонт. Сделали надписи, логотипы, все на английском. Специально повесили фотографии, потому что когда ты... Часто работаешь, очень много картин, ты забываешь, что, как, что происходило и как было. А вот именно фотографии, они дают ощущение, вот какой-то, как сказать, но то, что ты сделал в этой жизни, были какие-то интересные моменты, и ты это вспоминаешь, и как-то легче, лучше тебе, то есть все, от этих всех воспоминаний вспоминаешь, что как делали стрюки, как было, как с кем работали, то есть какие-то такие моменты, ну не знаю, это отслеживаешь путь, да? Отслеживаешь, да, да, путь и как что делал и какая часть интересная. Здесь у нас постоянный график, здесь сейчас у нас в данный момент у нас уже третье поколение каскадеров именно в Казахстане молодых. Они пишут свой график, когда что работают, это отдельные вообще, кто когда дежурит или кто когда убирается, кто какие трюки должен делать, они свой график ведут. И потом мне в конце месяца дают отчет. Вот такие-то вот такие ребята более талантливые могут делать такие-то трюки, с этим надо подождать, потому что, возможно, будут травмы или кто-то травму получил. Это в конце месяца мне дают отчет, чтобы я был, знал, кого отправлять там, на какие картины и, и сам тренировал с ними. Вот в данное время я сейчас готовлю ребят на базе к трюкам именно на лошадях, и через месяц будем готовить уже к дракам, горением, падением. А бывали такие случаи, что из каскадеров становились артисты? Актерами? Да. Очень много. Ну, не сказать много. Вот перед тобой, перед Скотт тобой Аткинс. Здесь. 
Вы же тоже сыграли, стали, были каскадером, стали актером. Ну да, мне просто Америка всегда, ой, голливудские фильмы, они почему-то любят мою морду лица. Mm-hmm. Постоянно. В любом фильме, и на неудержимых, и там, э, в каких, и даже вот Мулан, э, Марко Поло, везде старались. О, Джейток, давай, ты сыграешь там. Я говорю, да е, блин, костюм меняйте его, давайте его актером. Почему-то меня любят. Может, я потому что всегда первым там стараюсь в первых рядах быть. Не знаю. Ну да, мне актерская у нас особо так не нравится, но все говорят, я в жизни сыграл одну роль такую, где был главным героем, всем понравилось, но... Я думаю, каждый должен заниматься своим делом. Если что-то сыграть про себя, я могу. А таким, как актерам, хорошим нет. Актеры у них специальность другая, им тяжело. Гоша Куценко, он же тоже начинал тренироваться с каскадерами. Вообще он начинал каскадерами тренироваться, потом перешел, стал актером. И таких... Я думаю, что он такой здоровый. А вот да? Саша, Саша хочет быть актером, может нам его каскадером вам туда, чтобы он сначала каскадером пару раз с лошади упал, а потом его можно. А так быстрее, да, будет. У нас же много каскадеров, они как актеры работают. И даже вот сейчас мы в должны ехать и среди каскадеров выбирать двух, двое моих как актеры. Потому что они умеют делать все, в то же время и лица хорошие, в то же время играют. Мы же часто играем. То есть не так супер, как актер, но Сыграть можно, у нас хорошие ребята, они... Есть ребята вообще, у меня в команде вообще там 6 человек или 7 человек вообще профессиональные актеры. Они с актерства пришли наоборот к каскадерству. У вас сейчас по таймингу должно быть, вы должны синхронно сделать. Там, там сразу. А, вот так. Да, да. Здесь тоже какой-то склад был. Мы на скорую руку сделали ремонт, чтобы здесь именно готовить актеров, которые не могут выехать к нам на базу. Это часто бывают актеры театра, которые у них спектакли идут, в то же время им то есть нужно готовиться к фильму. То есть малая часть э, каких-то актеров готовим здесь. Здесь э, ну, маленькие сериалы, там, готовим их падать, то есть смотрим, подбираем под них дублеров. И в этом зале мы, то есть и фехтование какое-то проходит, то есть больше части на улице, но здесь тоже для падений, для каких-то акробатических трюков. Это просто тренировочное оружие, это там то, что мы берем иногда с фильма, потому что мы готовим их не актеров или с другие проекты. Вот часть мы взяли вот на Касымхан сейчас даем, часть мы сами делаем. Это вот даже есть мечи с Монгола. Помните знаменитые, когда всадники вот сзади вытаскивали, мы с Сергеем Владимировичем придумали <laughs> в Пекине. Он говорит, а вот если сзади сабли вытащит мечи, я говорю, ну да, можно. Он говорит, вот как можно, вот если сзади вот так, я говорю, ну не знаю, это как-то все вот так вытаскивают. Он говорит, а вот прямо сзади на лошади. Да, можно. Потом пригласили э, китайского художника по реквизитам. Он нам сделал э, по моей просьбе длину сабли, плюс то все, что закрепляется сзади. И вот знаменитые вот этот, как они с соколами врезали смертники. Вот, вот эти мечи до сих пор они сабли есть из пластика без, безопасно, потому что мы контактно там э, мои ребята рубили других моих ребят, каскадер. Вот. То есть в каждом народе есть вот такое. То есть и стиль боя, стиль их, там, все зависит от того места проживания. У нас, например, более открытые степи, и мы воевали там больше на открытых степях, на лошадях, и быстро передвигались, чтобы максимально там нанести урон. Например, если взять ближе к горам, там тот же Трою, то они максимально пешие, то есть потому что небольшие там ограниченные земли, которые они могли идти и воевать. То есть, ну, разные абсолютно. В горах, вот 
когда мы снимали банды Хундистана в Индии, там такие огромные крепости, и было интересно вообще их не историю узнать, как они воевали, да, то есть те же в чалму заматывал такой металлический круг, которым он брал, он как лезвие было, то есть он металл его и там отражал и мог вырвать меч или саблю с рук противника, то есть очень много таких в Китае там, да и у нас в каждой, в каждой в каждого народа есть своя тактика и свое оружие. А вы сколькими видами оружия владеете? Ну, все, что есть, в принципе, мы же всем, не сказать, что мы там мастера спорта, как другие там именно чем-то занимаются, мы всем, то есть и японский стиль, и мечи, и сабли, и ножи, то есть всем, потому что в кино часто нужно что-то оригинальное или нужно в любом случае каким-то оружием пользоваться. Ну, вообще любимый вид — это сабля, но такая обычная сабля. Потому что сабля и нож, я все, что люблю держать в руке, это потому что нож обязательно, потому что близкий, когда контакт, ты можешь что-то делать интересное, а сабля — это держать человека на дистанции, плюс э, ты можешь нанести хороший такой удар. Ну, сабля и нож я вообще люблю. Не очень люблю копья, потому что обе руки часто заняты. Еще дротик более-менее я, когда работал на первую свою большую картину «Кочевник», я часто брал дротик и кидал. Мне очень нравится именно с лошади, на скаку, втыкать. Вот. Также стрелять из лука. Люблю стрелять из лука. Тоже на лошади, не стоя. Потому Вам что... нужно в Делабатл поучаствовать в проекте. Не слышали про Делабатл? Нет. Проект, который... Дала, это батл, батл на... Да. И телеканал Хабар снимает сейчас проект, приглашает ар артистов, актеров и спортсменов. Вот. И у них там есть задание, когда они должны метать копье, стрелять из лука. Я, а, по-моему, что-то видел. А по-моему, на лошади что-то да. пар, типа кукпар, что-то актеры. Очень хорошо получилось. Да? Ну, кого, у кого как. А -а -а. А, вот. Там, кстати, мы вашего ученика, Аян Атиберген. А, да, 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 да. Актер очень хороший, он да. очень способный. И видели, как он там с копьем обращается? Да, 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 он очень способный. Он даже вот мы снимали Тамирис, для него ни дублера, ничего не надо. Показываешь он сразу, он как каскадер работает, супер. О -о -о. И он актер хороший, как каскадер, ну как каскадер работает, прям супер. Мы с ним сейчас будем э, работать э, в ноя... нет, в конце октября тоже в этом в Кыргызстане будем снимать якутский фильм, там фантастику, и он тоже там будет. Мы тоже готовим под них трюки. Да, наши актеры, они молодцы. Они выступают в борьбе, то есть в спорте каком-то. То есть сделаны есть программы, где они занимают, ну, борются. Все практически актеры. Потом бокс. Очень много наших именно актеров, знаменитых причем, ходили на бокс. То есть они все в спорте. Плюс ко мне приходят, занимаются на лошадях. Они приезжают там, фехтуются. То есть они как-то максимально готовы. Вот, например, в других проектах мы приезжаем, то есть сажаем на лошадь человека, боимся, что он не упал дублер, а эти сами, потому что очень много проектов, и они любят спорт, они в основном все спортсмены. Но нам это облегчает жизнь, потому что не нужен дублер. Но он нужен, как бы, но в большей степени сами все делают. С ними легче. Но, к сожалению, одна проблема у наших — это язык. Должен быть английский, хороший. Я, типа Женя классный. Вот как на Марко Поло, когда приехал продюсер, я всех собрал моих друзей, актеров и сказал, эти ребята точно, я за них отвечаю. И на лошадях, и фехтуются, супер. Все, они поехали, они все делали, как каскадеры. То есть мы помогали, конечно, дорабатывать, но в основном. А есть у нас а, Санжар Мади. Он супер знает английский, он снимается иногда в голливудских фильмах. Они большие по королю, но он снимается. В России он часто снимается. Но вот один из тех ребят, которые вот и спортом хорошо занимаются, и снимаются. Вот. А так, если бы знали английский, да, очень бы далеко ушли. Вот то, что сейчас мои ребята работают с Овдоскарами, там есть, да, сместители, актер, да, те, ну их всех дублируют, по три дублера. Mm -hmm. Немножко не надо дублировать, они сели, поскакали, а также фехтуются, все, единственное, вот падение, какие-то сложные элементы, конечно, проскоки там по песчаной местности, когда лошадь куда-то прыгать мы меняем, а так они 
Абсолютно хорошо. Я думаю, если был бы язык, они бы, да, они бы двинули туда, потому что очень хорошие типажи. Они же у нас как, у казахов типаж, он и не сильно азиатский, он и не европейский, он какой-то микс. Если посмотрите, бороды все, они какие-то не туда, ни сюда. Есть, конечно, черты прямо этот. Мы Просто когда работаем, у нас же собирается очень большое количество каскадеров, и они всегда говорят, вы какие-то не такие, ни японцы, ни китайцы, ни европейцы. И мы говорим, мы живем между Азией и Европой, поэтому у нас такие. И менталитет другой немножко. То есть не такой, что китайский какой-то там совсем, но и не европейский, фиг поймешь. Я когда начинал тоже фехтоваться, я же миксовал, тоже когда начинал монгол, Uh, у нас 10 человек с России приехали каскадеров, но у них через месяц отправили назад, потому что у них был больше такой рубящий, не быстрый. А китайцы у нас были каскадеры, они слишком быстро двигались. Mm -hmm. То есть Сергей Владимирович не понравился, не тот, не тот. Он говорит, ну как-то вот. И, а мы только на лошадях сперва приехали. Ну, на лошадях трюки делали, все. Потом Сергей Владимирович говорит, Джейтов, попробуй сам. Вот главный герой у нас японец, который вообще... Асан Тодонома, который во всех крутых этих фильмах, там, Mortal Kombat, Kombat сейчас вышел он там. И я начал с ним заниматься, показывать удары и все. Вот этот именно микс между Азией и Европой очень сильно помогло. И все, что там уже происходило, это поставил я и мои ребята фиктовались там всего 17 человек каскадеров. Wow. То есть вот это помогает, то, что, что миксует когда. То же самое на лошадях. То есть испанцы супер работают. Одни из лучших каскадеров мира, я считаю. И я вот с ними тренировался, и я понял, что нам не хватает. Mm -hmm. И что для их не хватает, когда они... Ну, они дольше готовят лошадей, там бывает иногда слишком жестковато готовят лошадей. А мы по-другому у нас, мы выросли с лошадьми. И вот взял лучшую их сторону, и что-то у нас, и тоже синксовал. И это тоже помогло туда пройти. Это каком-то митинг рум, где собираемся, обсуждаем. Сюда приходят продюсеры, режиссеры. Часто у нас прилетают все <laughs> иностранные компании. Вот буквально в этом году был представитель трех иностранных компаний. Вот. Все, что происходит, обсуждение происходит в основном здесь. Потому что на базе мы готовимся. Это наша основная комната, где мы все обсуждаем. Плюс обсуждаем свои планы с менеджером, какие-то сложные, все, что сложно, все, что важно обсуждать здесь. Все остальное там в другой комнате, которая вот, план на будущее. Здесь тоже мы решили повесить очень много фотографий черные, ну как бы. Память с одной стороны, и то, что мы хотели бы, чтобы гости увидели. Плюс вот знаменитый Таурус, который первый в Азии и второй вообще в СНГ э, за лучшие трюки в иностранном фильме. Это награда, да, это Оскар для каскадеров, также вручается в Лос-Анджелесе, Paramount Pictures, там большой зал и все происходит, вся церемония как на Оскар, только с каскадерами. Э, она собрана из 30 частей, его делает только один мастер с Австрии. Вот у него там свой почерк выбит. Вот. Вес 12 килограмм без подставки. Без подставки, по-моему, 13 килограмм. Вот. Изображен бык с крыльями. Это как бы символ мощи, символ силы, символ храбрости. То есть, наконец-то мы его взяли спустя 20 лет. 20 лет травм. Вот. В этом же году нам вручили сертификацию номинации актеров Голливуда как лучшие каскадеры, лучшие каскадеры. То есть раз в год есть такая номин... ассоциация актеров Голливуда. Они номинируют каскадеров с разных проектов. То есть и 
на каждого каскадера отдельно, то есть именные. Вот. Мы в этом году номинировались, но выиграла, по-моему, каскадеры стали лучшими мандалорец. О. Оттуда каскадеры стали лучшими в этом году, то есть актеры Голливуда приняли решение, что лучше. А мы за Мулан, то есть сделали когда трюки, нам прислали вот такой сертификат, что мы номинированы. То есть Голливуд сейчас нас любит. Много внимания обращают, потому что мы как бы стали более универсальными, поэтому им удобно на все трюки звать нас. А как-то больше стало запросов, может быть, гонорар увеличился при да. получении Тауса? Сразу же, сразу же позвонили. Я говорю, вот даже пандемия, хотя им легче было вызвать э, каскадеров, вот они взяли с Франции, Испании, которые в Саудовской Аравии снимаются, но хотят больше количества нас. Вот буквально вчера позвонили, позавчера. Говорит, нам дублер, девушка нужна, у нас здесь есть француженка, но мы хотели бы от вас именно от нам отстанцев. Вот она сейчас будет готовиться на выезд. Плюс еще несколько ребят, они тоже попросили, которые будут там делать некоторые определенные трюки, сложности, именно хотя чтобы мы были. Для них важно, что они работают именно с каскадерами, у которых есть Таурус. Потому что есть ассоциация каскадеров мира, и там, у кого есть Таурус, они считаются лучшими. Поэтому они стараются и для продвижения своих фильмов, и они опубликуют, что вот такие-то каскадеры работают, у них есть, они лучшие в мире. То есть у них есть Таурус. И когда часто говорят, а, они получили Таурус. У них есть Таурус везде. <laughs> Таурус это считается как Оскар. То есть как актеры же говорят, Оскар носит то же самое. Поэтому стало, да, больше, гораздо больше. И отношение поменялось, конечно, и у нас в Казахстане, и на Западе. То, что сейчас ребята поехали. Ну, мы, в принципе, всегда как бы одинаково заработали, но именно мне уже предлагают больше денег. То есть как постановщик трюков знает, что мы можем большие интересные картины сделать хорошо. То же самое сейчас, например, в России. Мы сейчас, правда, обсуждаем, но уже статус поднялся. То есть и условия статуса. Потому что я знаю, что мы сделаем их, их картину лучше, более объемнее, лучше, и поставим хорошие трюки. Просто так статую <смех> никто не дает. Yeah. 20 лет боролись. А вот мне интересно, у вас же действительно своя школа получается, где вы уже обучаете. Просто у меня режиссерское образование в театре, это, как правило, система Станиславского, система Антона Павловича Чехова. Uh -huh. а какая система вот, с Ходерской? Система Кругужинова? <смех> Может быть, система Навада. Ну да, я миксовал много, потому что я когда работал на кочевнике уже голливудскими актерами, я сам их дублировал, сам и руководил, сам трюки делал, все делал, но почему-то мне непонятно было, почему ну, вместе со мной работали с Кыргызстана, с России крутые каскадеры, почему они не в Голливуде, почему они не работают, хотя супер трюки делают, блин, чем отличаются? И я полетел сразу в Америку, в Лос-Анджелес, как раз тренировался там с ребятами, которые снимали Зора, потом ну, Владимир Орлов, это голливудский каскадер, он уже, и он, я с ним поехал, поехал к нему, говорю, слушай, а как тренируется, как вообще, почему? Мне говорят, ну, приезжай, посмотри, как раз снимали «Война миров», Спилберг снимал «Война миров», с футболку мне подарили, круто было. Я понял у вас просто особенность, чем мы можем их покорить, Голливуд, это только универсальность, дисциплина. Вот единственное два. Плюс система своей работы. Потому что у нас каскадеры как работают? Есть работа, они идут как на работу. То есть какое-то творчество, что-то сделать. Вот, например, поставил задачу режиссер, а я стараюсь сделать его лучше. Я говорю, да, классно, это я сделаю. А потом на видео я ему показываю более лучше. Режиссер доволен, продюсер доволен. Они знают, а на этого человека можно положиться. Он сделает что-то умное, хорошее. А Наши каскадеры до этого работали, ну как, ну нормально, пойдем, трюки сделаем, нормально, заплатят, и главное, травм, чтобы не было. То есть не было вот продвижения какого-то. Для них все хорошо, они вот плавают здесь, нормально, мы деньги зарабатываем, круто трюки делаем, но не могут вы проявить себя, сказать, вот, блин, мы же каскадеры, мы вот такие, мы можем лучше сделать. И универсальность. То есть, например, сейчас проблема в России, нет уконных каскадеров. Вот у меня друзья, все уконные каскадеры, но они все в возрасте. Молодых очень мало. Почему? 
Лошадей содержать тяжело, потому что рыночная экономика. Тренироваться с лошадьми тяжело, потому что на нее времени очень много занимается. Это то ли ты позанимался, потренировался, правильно попитался, все нормально. А здесь-то лошадь надо готовить трюком, причем ты его не можешь оставить там на неделю, потом прийти как на машину сесть. Вот. И во-вторых, им легче работать без лошадей, потому что они зарабатывают такие же деньги и делают трюки. И нормально, то есть не надо оставаться вечером, пойти лошадь, свою лошадь кормить и остаться ночью за ним присмотреть, или что он заболел. И вот э, возрастные уже каскадеры там, почему мы едем туда, почему мы везем лошадей? Мы, да, универсалы, но с другой стороны очень мало, к сожалению, стало конников. Но стало очень хороших бойцов каскадеров именно в России. То есть то, что очень много. В Индии, например, там много фантастики показывают, тоже такая же беда. С лошадьми мало кто занимается, очень много есть, ну и машинами плохо занимаются, то есть нет у них опыта. То есть в каждой стране какие-то проблемы. У нас, например, мы в машинах мало занимаемся, но у нас есть вторая команда, это Саша Терехова, который здесь в Казахстане, он машинами занимается. Мы как бы дружим и как бы друг друга совмещаем. Но мало кто хочет быть универсалами, то есть у них есть один путь, они стараются это и топтать, эту дорожку. Поэтому я когда в Америку поехал, подумал, чем, блин, это виза, это решение на работу. Плюс, ну, гражданин другой страны, тем более у нас там, мы далековато от них, они не возьмут на работу, потому что это сложно. А потом, когда мы начали себя проявлять, стараться делать миксы, я начал их опыт брать к себе, миксовать здесь, и это довольно хорошо получилось. Потому что мы даже работая на Netflix, когда ночью уже мы работаем полгода, жарище, мы мокрые на этом Малайзии. И мы сидим что-то с ребятами сами. Мы Кто-то пеший у нас был из каскадеров намадов, кто-то такой. Я на лошадь сижу, разговариваем, мы смеемся. И подошел по к трюку Брэд Чан, он с Канады. И он говорит, блин, ребята, я вас обожаю, говорит, под вы, говорит, единственные люди, которые постоянно улыбаются на площадке. Вот наши остальные каскадеры там с пяти стран, они измучены, уже хотят домой, потому что немножко изнеженные. То есть условия, потому что у нас здесь условия другие совсем. Мы привыкли, что все, что хорошо, это сейчас хорошо. Супер. То, что мы иногда работаем в пыли, живем там в старых гостиницах или там вообще, это только закаляет. А у них же там все должно быть чистенько, все должно быть аккуратно. Но это, с одной стороны, тоже хорошо. Mm -hmm. поэтому... Спартанские слои у вас. Да, спартанские слои. Поэтому я иногда вот сам, ребят, тыкаю в такие условия, потом едем в Голливуд. Чтобы не, ну, как бы не привыкнуть к тому, что там есть. Я не знал, что такие красивые каскадеры бывают. Красивые. Ведра сумеете? А можете какой-нибудь приемчик Не назад? Мы вчера с Арманом Оспановым познакомились. Знаете, этот ММА, там UFC, и еще Жан Кошин, который боксер 24 боя, 17 нокаутов, 24 победы. Вот, и после знакомства с ними, когда мы приемчик просили показать, Саша уже не хочет, он всего боится. А у вас есть любимый вид оружия? Блин, они все любимые, по-разному интересные. А в чем, в чем секрет? Классно. В чем секрет э, Жидальбека Кунгужинова, как вы считаете? В чем феномен э, Жидальбека Кунгужинова? В чем секрет? Я не знаю, он, он умеет собрать команду, умеет построить дисциплину. В группе абсолютно разные люди, абсолютно разные характер. У каждого человека. И он умеет всех нас собрать, он умеет создать площадку интересную, создать работу, всех поставить так, что каждый друг друга слушает, прислушивается, помогаем друг другу на площадке. Он умеет сделать эту атмосферу. И в этом, мне кажется, его крутость. Ну, Потому вот что нас... не каждый человек может собрать именно. Мы просто наслышаны о том, что он достаточно такой жесткий, у него большая суровая дисциплина. А вот вы не страдаете? Тут же, я так понимаю, все серьезно. То есть, говорят, и полы заставляют мыть, и в порядке содержать. Ну, мы здесь тренируемся, живем, это целыми днями здесь проводим. Да. Мы для себя это все делаем. Мы не страдаем от жесткой дисциплины, это, наверное, привычка. Со временем ты привыкаешь к этой дисциплине, и у тебя становится жизнь mm -hmm. такая. Я и дома такая, и здесь такая, и... Мне родители постоянно говорят, что это дисциплина на мат. Дома тоже уходишь, все, 
Все по полочкам все делать. Как вы попали в команду? Это вот ваше было желание или это случайно вы попали, а потом решили остаться? Мне предложил э, шеф работать в цирке, артистской цирке. Это было, мне было почти 19 лет, вот тогда. И я занималась верховой ездой в школе Намат. Uh -huh. Она существует уже давно. Они обучают детей, взрослых абсолютно, всех. И я пришла на школу, начала заниматься по часам. Когда было свободное время, прибегала к лошадям, знакомилась уже с каскадерами, с девочками, с артистками цирка. Вот. И мне случайно как-то так попалось, посчастливилось познакомиться с шефом. Он увидел меня на лошади, говорит, ты хорошо смотришься, ты казашка, маленькая, хрупкая. Не хотела бы попробовать. Хотя тогда я еще даже галопом не ездила на лошади, для меня это был стресс его предложения. Но я согласилась попробовать, потому что было интересно зайти в цирк, посмотреть на их конюши. Я же снаружи, только на лошадь села, на готовую и поехала шагом. Все было интересно. Все я показала ему за неделю. Для меня до сих пор это удивление, потому что э, приходит много людей, которые годами тренируются. У меня получилось за неделю показать трюк. Это, наверное, от того, что я прям очень сильно хотела попасть в группу. А какой первый трюк у вас был? Это был дамский, называется дамский, на лошади, в манеже. Это связано со шпагатами, с прогибами вот на лошади. Это нужно видеть, <laughs> это трудно объяснить. Да, я бы посмотрел. Вот, я сделала его, да, конечно, не так профессионально, как девочки уже работали. Вот. Себя? Криво. Он зовет кофе. Бежим. Бежим. Ну и сделаешь. И осталась в группе, поехала работать. Классно. Ну, мы желаем вам успехов в вашей карьере. Благодарю. И, я не знаю, наверное, это же уместно пожелать, чтобы было как можно меньше травм, потому что это очень опасная профессия. Ну да, очень, да. А вы такие красивые, и надо, чтобы вы такими же и оставались. Есть цель вот, получить награду э, от гильдии каскадеров Голливуда. Это одна такая небольшая цель, но я думаю, мы его когда-нибудь получим. Есть э, проекты, которые мы будем работать. Э, но основная такая цель — открыть филиалы в разных странах, республиках. Потому что мы сейчас в Азербайджане будем открывать, у нас Кыргызстан открыт, у нас Турция открыта, мы хотим открывать в Америке тоже, мне там предложили, чтобы эту систему разработать. То есть, по идее, это новое поколение каскадеров, когда каскадеры могут делать очень многие разные трюки, именно став универсалами. У нас узкая специальность каскадеров, но... За этим тоже стоит минусы, потому что, став универсалом, ты упускаешь какую-то часть. Если, например, в драке они супер, они какую часть этого будет терять. Одна из целей. Ну и самое главное у меня цель до окончания вообще моей карьеры поработать все таки с Джеки Чаном. Мы два года назад должны были уже работать здесь. А, уже приехали в представители, мы уже были у нас на базе, уже определили, когда начнем тренироваться, готовиться. Но, к сожалению, пандемия, конечно, помешала. Поэтому сейчас для меня это основная цель. Именно с этим мастером, именно знаменитым этим человеком, который многие каскадеры перед преклоняются, вот с ним именно поработать, пока он работает. Вот, это моя основная цель. А еще вы как-то говорили, что хотите сделать универсальный центр, где можно будет и стрелять, и на машинах, и там падать, прыгать, взрываться. Есть ли шанс, что уже скоро мы такой центр увидим в Алматы? И может быть, как он будет называться? Может быть, мы увидим Алливуд, как Алматы? Казахвуд. Да, есть такая цель, мы потихоньку к нему приближаемся. Мы уже начали, но мы начали с детей. Мы открыли лагерь для детей с уклоном каскадерским. То есть в этом году очень большое количество прям детей был, оврал. Именно детей. Почему это? Именно поколение сейчас, которые сидят на телефонах. 
Пока мы дойдем к тому, что мы говорили, что будет центр, там будем все это делать, да, оно будет. И взрослые просят, но мне надо начать с детей понять всю систему, как она начнет работать, потому что дети, они более... Они не будут ничего скрывать, как оно есть, так и говорят, что им не хватает, что им тяжело, что им это. И вот основу мы сейчас взяли детей и открыли там. Они тренируются фехтованием, у них акробатика, актерское мастерство, они снимают и монтируют, они у нас и на лошадях занимаются. То есть вот такое фехтование всем, стрелять из лука, ну вот такое детское. Поэтому я начал с него, чтобы понять, как двигаться. Я обычно осторожный человек, не, не берусь сразу. Раз открыл и давайте работать, обычно это ошибка. Поэтому вот мы, я думаю, года три будем еще тестировать на детях. Им очень понравилось, это хорошо. И многие родители, и многие по несколько раз приезжали. То есть у нас сезона по 10 дней мы сделали, чтобы не напрягать их. Вот. И после этого, я думаю, года через три если у нас будет еще какая-то финансовая поддержка, есть очень хорошие мысли сделать именно... Потому что очень много, не только каскадеров, вот сейчас у меня с Азербайджана каскадер тренирует, сейчас в Новой Зеландии хотят прилететь, и с Франции хотят прилететь с нами тренироваться. Но для этого нужен какой-то, да, миксовый такой зал, ну, база. То есть у нас сейчас только зал для акробатики, там, драк, Большой зал есть. Лошади самое основное, то, что мало кто содержит лошадей в таком количестве. И есть именно площадка для тренировок, для падения. Вот сейчас я даже молодых готовлю. Теперь нужен сделать очень... Ну, не нужно еще много, нужно сделать для скалолазания, потом для рэчетов, большие конструкции, чтобы могли летать, то есть в разные стороны актеры, каскадеры. И много народу, просто обычных людей, которые обращаются, можно мы к вам придем, будем тренироваться. То есть они буквально вот два дня назад были с банка люди, вообще банковские работники со всего Казахстана к нам привезли, и мы показывали, как падать, и они начали падать, и прям в шоке были, что они что-то умеют. То есть они перевернули свою жизнь вот так. Они говорят, о, ничего себе, я не... всегда боялся падать, тем более на лошадь сидеть. Они, мы маты постелили, они начали с лошадей, стой, поставил лошадь. То есть французское падение назад, они были очень... То есть они говорят, блин, теперь мы по-другому вообще... Для нас краски заиграли, потому что мы сидим, да. ну, каскадеры, они, <laughs> каскадеры, они шизанутые, падают там. А когда мы сами начали падать, мы поняли, что что-то мы чему-то можем тоже научиться. То есть это не отдельная каста там супер людей, Нет, это обычные люди, и мы чего-то тоже можем как бы... Конечно, не так. Но, то есть это интересный проект, и его надо, я думаю, делать и для, не только для каскадеров других стран, а для и простых людей, для тех же мам, для тех же пап, для тех же детей, для семьи будет интересно. Я не хочу это превращать, конечно, в бизнес, но да, сделать вот такое для развлечений для людей, не только развлечений, там можно и каскадеру готовить, это очень важно, но в то же время для обычных людей, которые не могут себя проявить, не могут себя показать, у них скрытые таланты есть, есть у многих, которые они не могут проявить. Вот они ходят в этот банк, вот и ходят, а на самом деле могли быть другим человеком и абсолютно себя проявить с другой стороны. Тоже интересно. Это очень интересно. Это даже так прекрасное время препровождения. Это какая-то игра, возвращение в детство. Это так здорово. Да, 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 да. Вот они взяли мечи, сабли, бегали с ними, как дети. Я говорю, девчонки вообще, это мамы троих детей с лошадью падали. Говорят, блин, я классно, лошадь падал. Потом взяла этот саблю, фехтуется. Говорит, блин, как классно, я хочу здесь быть. То есть они вернулись с детства. То есть тоже можно это так сказать. То есть интересно. А вот я сейчас представил масштаб. Трюк, все уже готово. Бывает такое, что трюк прошел, камера... Не села. Да, бывает. К сожалению, оператор не поймал. У нас буквально вот на большой исторической картине было такое сложный трюк. Там главное, дублер главного героя переворачивается вместе с лошадь. Там не видно, где человек, где лошадь. Супер было. Оператор не успел, хотя репетировали второй хоть дубль. И потом опять надо делать. Но часто второй, третий дубль, он получается другими абсолютно. То есть бывает, что первый супер, или бывает третий. Но в основном первый. Почему? Потому что э, каскадер максимально концентрируется. Первый, потому что он не получит первый удар, потом-то он получит удар, где-то будет болеть. И 
Хочешь, не хочешь, тело само будет немножко по-другому работать. Не так расслабленно, не так этот. Поэтому бывает, что там... Часто бывает, почему мы вообще начали сами снимать, сами монтировать. Иногда смотришь, классный трюк снят с другого ракурса. Сильно низко, сильно высоко, например, да. И все, трюк вообще, не видно его, непонятно. Это сложный трюк, там, там прям, блин... Лишь бы он не травмировался, думаешь, лишь бы все хорошо так прошло. Поэтому начали сами снимать. Мы знаем динамику, мы знаем по секундам, как что будет. Мы знаем, как сделать панораму, если все пройдет не так. Тот же прыжок, тот же мы много снимали там. Что как... нашлось в интернете? Что нашлось? А, бывает, вот мы сбивали, часто сбиваем людей, вот даже недавно несколько раз сбивали, у нас э, там бьем, отлетает или через крышу летит. Бывает, обрезают. Mm -hmm. То есть, а я думал, там он медленнее полетит. Так как он полетит, если тебя машина сбивает, естественно, ты на скорости улетишь. Там невозможно. Мы до этого говорим, вот полетит он туда, граница кадра примерно здесь, у тебя там уже дальше столб стоит, еще что-то. Да, да, да. Бац. Поэтому мы стараемся сами снимать именно такие сложные трюки, сами выставлять кадр, понимаем, как оно будет выигрышнее, то есть с какой, с, и с какой динамикой он полетит. Поэтому... Вопрос меня очень заинтересовал. Вы сказали слово, что актер готовится максимально концентрируется. А есть у вас такие специальные упражнения на концентрацию? Как это тренируется? По-разному. Все зависит от человека. Некоторые мы... Ну, я сам обычно... Чтобы успокоиться, ухожу перед трюком, сложным трюком. Ухожу, просто молчу и думаю о чем-то другом. Некоторые идут, концентрируются, готовятся на трюку на ура. То есть он прыгает, он нагнетает себя. Некоторые вообще музыку слушают. То есть абсолютно под каждого человека такое, чтобы говорить. Некоторые любят, чтобы, вернее, готовиться так, что ну, просят кого-то постоянно с ним разговаривать, подсказывать. То есть он быстрее так, он убирает лишние мысли, мысли которые вот, он говорит, ну, сейчас врежусь, там машина меня ударит, я полечу, ну, блин, руку туда поставлю. И вот это мешает. А когда ты идешь, ну, вперед и пошел, тогда проще. То есть у нас говорят, ты идешь на ура. В большей степени, там, процентов общества ребят просто идут на ура, потому что они знают. Они, конечно, репетировали до этого, но все не отрепетируешь. Тот же забивание машины. Сколько раз ты можешь репетировать? Потому что травмируешься на третий раз, это точно. Поэтому абсолютно разный подход у разных ребят. Давай, спроси. Что? Можно я подниму? А можно я подниму? Ну, да, вот это классно. Я специально человека сходил в землю. Там даже стволом мне долго не мог держать. А, надоело. Тяжелое увезти. Я уверен, большое количество людей хотели бы сказать вам спасибо, слова благодарности за то, что вы их воспитали. А вот вы бы кому хотели сказать слова благодарности в вашем жизненном пути? Я бы всем, кто встретился на моем пути, потому что каждый человек встречается, он учит чему-то тебя. Каждый человек, с моей командой, не с моей командой. Я даже разговариваю с вами, учусь чего-то. Поэтому каждого человека, который встречаю. Большая часть людей у меня только хорошие встречаются. Слава Всевышнему, только большая часть. Очень плохих людей, но это мое мнение. Плохие люди, может, они и хорошие, встречаются очень редко. Даже вот попадают ко мне ребята, которым помогают вообще в неожиданных местах. То есть у меня есть каскадер, который у меня... Просто звонит, говорит, шеф у нас там сломал что-то, я починю, приеду сегодня, заварю, все это, сварка у меня есть. То есть для чего ему это нужно? Просто, просто помочь мне, потому что я помог ему. Поэтому определенным людям сказать спасибо. Ну, есть, конечно, определенные люди, которые меня привели в это. Это Владимир Орлов считается, я считаю его своим учителем и человек, который мне дал это. Но в то же время у меня много здесь, в Казахстане, людей, которые подтолкнули просто к этому. И каждый человек, который встречается на своем пути, который могу поговорить, попить чай, это для меня. Я могу только сказать спасибо, потому что это мне дают это. Поэтому так.
Как вы, наверное, поняли, успех Nomad Stunts напрямую зависит от невероятной силы духа Жейдарбека Кунгужинова. Он проделал тяжелый путь, как он сам сказал, 20 лет травм. Это тяжелейшие падения, ушибы, переломы и ожоги. И удивительная сила воли заключена в этом открытом, добром и интеллигентном человеке. А самое главное, его путь не заканчивается на текущих успехах. Он с уверенностью смотрит в светлое будущее и продолжает работать для того, чтобы менять не только свою жизнь, но и жизнь молодого поколения новых героев, выводя свою страну на еще более высокий уровень в мире мирового кинематографа.